English is tough. It can be taught through thorough thought, though. Hola, amiguitos. Yo soy Holly o Miss Holly. Welcome to another English class. Hoy les quiero dar un consejo que puede facilitar enormemente su aprendizaje del inglés. That's right. Today I'm going to be giving you a tip that will help your language learning enormously. What happens to your brain when you see this image? It's a little confusing, isn't it? Todas estas palabras se parecen demasiado. Hay pequeñas discrepancias en su ortografía. Pero nosotros sabemos que tienen, además de diferente significado, diferente pronunciación. Obviamente es bueno y es importante saber leer y escribir en inglés. Pero, lamentablemente, a veces, ver la ortografía nos puede terminar confundiendo cuando estamos tratando de pensar en la pronunciación. Esto es porque uno, aunque las letras son las mismas, no hacen los mismos sonidos en inglés que en español. A veces se asemejan más, a veces menos. Y dos, no estamos aprendiendo las cosas en el orden como lo hacen los bebés. Empezando por hablar y unos años después aprendiendo a leer y escribir. A veces a mí me gusta recomendar que cierren los ojos y simplemente se enfoquen en cómo suenan estas palabras. Taught. Though. Thought. Through. Throughout. Thorough. Tough. Ok, puedes abrir los ojos porque rápidamente te quiero contar que este video es en colaboración con Duolingo, la aplicación que logra que aprender inglés sea fácil y divertido. En Duolingo creen firmemente que aprender algo nuevo debe ser para todos los que tengan ganas de hacerlo, sin condiciones y sin hacerlo súper aburrido. Y es por eso que aprender inglés no cuesta con Duolingo. Descarga la aplicación si aún no lo has hecho con el enlace que te voy a dejar en la descripción y verás de lo que estoy hablando. Con práctica diaria vas a ver cómo mejoras tu inglés mientras juegas y te diviertes. Puedes leer el inglés mientras My. lo escuchas para que My. constantemente estés reforzando tu pronunciación. My. Y vas a ver que tal y como te lo voy a contar en este video, aprender inglés no te tiene que intimidar. Y ahora sí, vamos a aprender cómo podemos ver más allá de la ortografía en inglés. Let's do this. So the question is this. How do we know how to pronounce words if spelling isn't necessarily a good indicator? ¿Cómo sabemos cómo pronunciar las palabras en inglés cuando la ortografía parece ser tan arbitraria? Bueno, los lingüistas, como mi papá, tienen un alfabeto especial para describir cada sonido. Se llama el alfabeto fonético internacional o IPA en inglés. The International Phonetic Alphabet. Esto nos permite ser muy precisos y acertados con la pronunciación de cada palabra en todos los idiomas del mundo. El único problema, que no es necesariamente problema, es que hay que aprender qué sonidos están representando todos y cada uno de estos símbolos y cómo es que interactúan entre sí. Como les dije, les tendré un video sobre este tema muy pronto, lo prometo. Pero ¿qué pasa si aún no puedes leer el IPA y ya quieres hablar inglés? Bueno... Utiliza lo que tengas a tu disposición para crear un código o un sistema que te funcione a ti, que tenga sentido para ti. Eso es lo único que importa. If it works for you, that's all that matters. Empieza a deletrear en tu mente a tu manera para que puedas recordar la pronunciación correcta de las palabras en inglés que se te dificultan. Here are some tips to begin. Some English sounds are more challenging to do this with, like er, sh, th, and many of our vowel sounds. Remember, we have a whole lot of them. Let's take a page from various Spanish-speaking countries, shall we? Our R in English is similar to the R in Spanish, except we do not touch our tongue to the roof of our mouth. Have you ever heard somebody say nosotros? That's the R that we're looking for. Our th sound is like the Spanish Z or C. The th in pronunciación. The thing is over there. Or, if you want to write it this way to remember it better, the thing is over there. That's right, our voiced TH, which is the, sounds just like the Spanish D. Our tongue is touching our teeth. Our sh sound is similar to the double L or the Y in Argentina. It's the sh in sho. And remember, our letter Z is voiced. It's similar to an S, but with some vibration. Kind of like a bumblebee. Mm. Ok, estrellita en la frente para todos los que entendieron lo que dije sin tener que leer los subtítulos. Great job, guys. Now let's go back to that crazy meme. Listen to me pronounce each one of these words and try to write out the sounds that you're hearing in a way that makes sense to you. Taught, though, thought, through, throughout, thorough, tough. Para empezar tenemos taught. Ese sonido ah es 
justo entre la A y la O. Entonces, escríbelo como a ti te funcione para recordarlo mejor. Así se deletrea en IPA. Y así lo puedes deletrear para poder recordar la pronunciación. Taught es el verbo to teach, enseñar, en pasado. I taught you about English pronunciation in several videos. Te enseñé acerca de la pronunciación en inglés en varios videos. I taught you. Luego tenemos though en IPA. Y tú lo puedes escribir though. Ya saben, tenemos esa TH con voz y sin voz. En este caso es con voz y suena exactamente como nuestra D en español. Though. Though es como pero, pero al final del enunciado. <ríe> También puede significar sin embargo o aunque. Actual spelling is confusing. Phonetic representation can really help, though. La ortografía suele confundir, pero la representación fonética puede ayudar. Aquí tenemos thought. Nuevamente, ese A es como entre O y A en español, entonces escríbanlo con O o con A. La TH sin voz podría ser como la letra Z en español. Calzado, ese th. Thought es pensamiento o el verbo to think, pensar, en pasado. What a strange thought. ¿Qué pensamiento tan extraño? I thought I had to know every word spelling, but I guess not. Pensé que tenía que saber cómo deletrear cada palabra, pero supongo que no. Next we have through. Here's the IPA spelling. Y así es como lo puedes escribir para recordar la pronunciación. Through es una preposición que significa algo así como al otro lado de o a través de. I really want to get through this lesson. Quiero llegar al otro lado de esta lección o quiero terminar con esta clase. Bueno, todavía no. <ríe> Falta un poquito. Next we have throughout. Here's the IPA spelling. Y así lo puedes deletrear en español. Throughout. Very good. Throughout es a lo largo de. Throughout language learning, I learned to value communication over perfection. Porque la perfección no existe, amigos. Don't forget it. Our next word is thorough. Thorough. Here's the IPA spelling. And here's how you can spell it to remember the pronunciation. Thorough. Thorough. Más o menos te lleva ahí. Y te prometo que si lo dices así, te van a entender. Thorough es un adjetivo y significa riguroso, meticuloso, completo o exhaustivo. I try to make these classes as thorough as I can. Trato de hacer que estas clases sean lo más exhaustivas posible. Se podría decir. Ustedes entienden a lo que voy. <ríe> thorough. Y por último tenemos tough. Así se deletrea en IPA. Y así lo puedes deletrear tú para recordar su pronunciación. No está lejos de tough. Tough. Tough es un adjetivo que significa duro o difícil. She has a tough exterior, but a heart of gold. Tiene un exterior duro, pero un corazón de oro. Sometimes learning to identify sounds is tough. A veces, aprender a identificar sonidos es difícil. It's tough. Para terminar, no tienes que ser lingüista para saber reconocer sonidos y poco a poco vas a ir puliendo ese oído. Y mientras tanto, ¿por qué no utilizar un sistema que a ti te funciona para ayudarte a recordar cómo pronunciar las palabras en inglés? Ya que la ortografía a veces no ayuda. Cuando se trata de aprendizaje de idiomas, realmente no importa cómo llegas, lo importante es llegar. Entonces, aplica lo que a ti te funciona. Por supuesto, aprovecha todas las herramientas que encuentras hoy día en Internet, como este video. Gracias por estar aquí. Y como les decía hace ratito, Duolingo. Se acomoda a tus necesidades y preferencias. Es divertido, es gratis y es fácil. Y cuando se trata de hablar inglés, hazlo lo mejor que tú puedas y no te preocupes por intentar ser perfecto. La gente te va a entender. Para concluir esta lección, les dejo este enunciado de tarea. English is tough. It can be taught through thorough thought, though. <ríe> Creo que nada más me faltó una de las palabras del meme. Y casi se me olvidaba. Tengo que darles la definición en español. No tiene mucho sentido el enunciado. Bueno, los enunciados. Pero más o menos significaría lo siguiente. El inglés es difícil, pero puede ser enseñado a través de pensamiento riguroso y completo. Si a ustedes se les ocurre un enunciado que incluya todas las palabras, por favor, escríbanlo allá abajo en los comentarios. Voy a estar regalando estrellitas a los que llegaron temprano y tengan algo interesante y relevante que aportar. Muchísimas gracias por acompañarme. Les mando un besote y nos vemos muy pronto. Díganme si no entienden esta conversación. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Where are you from? 
Have you been there? Of course. I think you are nice. Is it hot out? 